嗨，大家好，这是 Eric 海洋电台，我是 Eric。之前有朋友在问，在家里如果只有哑铃的话，该怎么练出手臂？现在太细了，这不简单，安排。手臂的粗细啊，这里通常指的是大臂，它的维度主要由前侧的肱二头肌、后侧的肱三头肌以及中间的肱肌所构成。如果单从美学的角度来讲，在体脂率不高的情况下，手臂的臂围如果正好和你脖子的维度相同，则视觉上会更具美感。但要达到这样的比例，难度却不小。所以一般来说啊，对于一个普通身高的成年男性，经臂围在打直状态下有三十二到三十五公分的话，训练痕迹就已经非常明显了。那么接下来我给大家精选了八个非常高效的手臂练习动作，而且只需要用到哑铃。至于重量的话，如果你力量较小，动作也不太标准，就从四到五千克开始啊。我说的是单个的重量，但如果本身力量还不错，我依然建议你使用更重一些的哑铃，比如说体重十分之一一个的重量。OK， 那么选好你的重量，我们马上开始。第一个动作是锤石乱举，主要训练肱肌和肱二头肌，尤其是肱肌，它可以让我们的手臂外侧显得更加饱满，更加立体有型啊。既然叫锤石乱举，那我们的手机要像握了一把锤子一样，拳眼朝前啊，就像真的是在用锤。对于新手而言，它的难点在于如何在动作中稳定住大臂。因为如果你的大臂始终随着动作来回摆动，这样就不光是肱三头肌在单独做工，其他的肌肉也会参与进来，训练效果就会大打折扣。如果你自己能调回正确的姿势，那最好；如果不行，我们就找个柱子来帮助稳定。但如果你的情况是手臂很难抬到高处，那么你就需要在。
接下来这个动作，我们需要来到地面，仰卧在瑜伽垫上，屈膝，双脚踩着地面，举起哑铃，手臂指向天空，然后在保持大臂竖直的情况下，完成一次手臂屈伸的动作。这一点很重要，不管在侧面，要保持在竖直面，正面依旧如此。哑铃我们要下放到耳朵两侧的位置。我们做碎颅者最常见的问题还是手臂的晃动。如果你发现哑铃下放到底端，如果不通过晃动接力的方式，就起不来。嗨，大家好，欢迎来到凯旋电台，我是 Eric
。这一期我们不讲增肌，我们来关一下自己的。腰，因为其实有不少的朋友年纪轻轻，却常常伴有腰酸腰痛的问题。那么引起腰部不适的原因有众多，但最为常见的，恐怕大家都听闻过，就是腰肌劳损。这里我们先来看以下几种情况。腰部常常出现酸痛和胀痛，可能还伴有烧灼感，而且疼痛的范围比较广，并不是局限在某一两点上。如果弯腰时间过长，比如说洗个碗、拖个地，或者是频繁的搬重物，疼痛感就会加强，感觉腰都直不起来了。劳累时会加重，休息时又能减轻，揉捏和热敷后，疼痛感又可以得到缓解。腰痛会受到天气和气候的影响，比如说阴雨天或者是寒冷潮湿的气候，会让疼痛感加剧。如果你有以上一种或者多种情况，那么大概率是腰肌劳损导致的。我还这么年轻，又不看重体力活，又没女朋友，怎么会腰肌劳损啊？的确，在我们绝大多数人眼中，腰肌劳损这个词势必和重体的劳动挂钩。比如说每天要搬运大量重物，腰部肌肉反复的收缩和拉长，从而引起了动力性疲劳和肌纤维损伤。然后又在腰部肌肉还没有完全恢复的情况下，又继续过量的使用它，最后腰肌劳损。但一个不干体力活、长期坐椅子上办公或者是坐教室里听课的人，又怎么会腰肌劳损呢？这就要说到腰肌劳损的另外一个成因，就是久坐。比如说，当你坐着敲键盘的时候，我想绝大部分人会选择这种弯腰驼背、看起来更为放松的坐姿。其实这是不正确的啊！在这种姿势下，你的腰部肌肉，比如说腰方肌、多裂肌。也包括我们所熟知的啊腰背筋膜和竖脊肌，它们不仅会被拉长，还要担负起你整个上半身的重量。所以虽然你的腰并没有用来反复的搬运重物，但是却长时间持续性的承受了一个固定的牵张拉力，这样也容易引起局部组织的这个微小创伤、肿胀和充血，长此以往就容易发展为慢性下腰损伤、腰背肌筋膜炎这些容易产生疼痛和不适感的无菌性炎症，也就是我们所说的腰肌劳损。这种情况其实比重体力活引起的腰肌劳损更为普遍，也更容易被人忽视。那么，对于腰肌劳损，我们该如何应对，以及该如何去避免和预防呢？我们主要从两个方面入手：腰部的功能性训练和正确习惯的培养。我们先来看训练，这里我设计了一套练习方法，一共涵盖了七个动作，都很简单，人人都可以做，也不需要用到任何工具。啊，接下来我会带着你们一块去完成。这里建议大家将视频添加到收藏夹中，方便以后每天进行跟练。那么接下来就开始我们的第一次训练，三。二，第一个动作是俯卧挺身，目的是舒展我们的腹部肌肉。我们先用双臂支撑起上半身的体重，让腹部一周的肌肉，尤其是下背部肌肉保持放松，不要用力。如果你觉得这个动作做起来有点困难的话，那我们就换成用肘部来进行支撑。这个动作我们一共完成三十秒。第二个动作，我们要对下腰和臀部的肌肉进行放松拉伸。我们先将一条腿固定在另一边的大腿外侧，并尽可能的让足部往臀部靠拢，然后将肘部靠在膝盖上，稍稍加一点力，让身体往反方向进行旋转，然后保持住。每一次我们完成三十秒。接下来，我们再换到另外一边。下一个动作是腹式呼吸，不同于胸式呼吸，腹式呼吸主要利用腹腔的扩张来为肺叶的伸缩留出空间。
所以我们看到，随着呼吸的节奏，腹腔会呈现上下的起伏，吸气时向外鼓出，吐气时向内收缩。练习腹式呼吸能更好的激活腹腔一圈的肌肉，让它们更加有力，对腰部起到更好的保护。这个动作我们一共完成十五次。下个动作是反向六点支撑，哪六点呢？双脚、双肘以及两侧的肩膀。我们收紧腰部和臀部肌肉，让膝、臀和肩处在一条直线上，并保持住。同时用肘部使劲撑向。
边在做着训练改善，一边又在不断的重复做了错误的动作。这个就像是你打算减肥，然后每天都坚持运动，消耗了大量热量，但是一边又在不停的吃着各种垃圾食品，你说能瘦吗？肯定是不行的。所以我们要彻底改善和预防腰肌劳损，第一个要解决的生活习惯就是久坐。如果你的工作和学习让你不得不花费大量的时间在椅子上，那我的建议是每隔三十分钟起来活动一下，走动走动啊，三五分钟即可。如果你老是会忘记，那我这里教给你一个一石二鸟的办法，就是多喝水。这样既解决了水分摄入不足的情况，也让你不得不起身去厕所走动走动。但是忘记喝水怎么办？第二，我们要学会如何正确的做。首先，你需要挺直下背部，用你的坐骨而非是尾骨去接触椅面。如果你不知道该怎样做，可以想象自己长了一个尾巴啊，做的时候不要坐到你的尾巴，要让开它。然后我们将我们的下巴往回收，想象你故意挤出双下巴的感觉。从而让脖子回归到正确的位置。最后，我们在此基础上，将上半身从前倾的姿势调回到竖直面。最后，再找一个能贴合当前姿势，而且对腰部提供支撑的椅子。我们通过这一系列操作，上半身的重量就会正好落在你的坐骨正上方啊，不会往前倾倒，也不会产生任何不良的弧度。因此，你的腰部肌肉就不会一直处于这个被动拉长和持续对抗上半身重量的负担之下。这样就能最大程度的保护好你的腰部。此外，这里再多教你们一个小技巧：采用腹式呼吸，能让你更容易的维持正确的坐姿，保持在一个放松的状态下。除了坐，我们还需要学会如何正确的捡东西和搬重物啊，因为这个也是在我们生活中出现频率非常高的一个动作。通常来讲，我们会习惯这样去做，但其实这才是更加合理的方式。一来减少了腰椎不必要的弯曲，二来可以更多的利用腿部发力，从而减少腰部的受力。第三个就是睡眠啊，我们的床不宜过软，不然腰部会过于屈曲，当然也不宜过硬，否则腰部和床之间的空隙就会过大，会让腰部缺乏支撑啊。这两种情况都会导致腰部的不适感。我们可以用拳头来按压床垫，如果凹陷两到三公分的话为最佳。此外，我们睡眠时还可以在腰部和膝部下方放两个小靠枕来提供支撑啊，这样可以帮助脊柱维持在正确的生理曲度上。以上就是我认为一些比较有用的针对腰部改善的方法，希望你能坚持练习，腰越来越有力。但如果你本身有腰突而非肌肉层面的酸痛，比如说出现了放射性痛感、针刺感、串麻感，我建议你最好去医院进行一个专业的检查，并及时进行治疗。好，这就是这期全部内容。这里是瑞卡电台，关注我，给你最较真、最科学的健身方案。我是瑞，咱们下期见。之前很多人在问我，说看到网上很多文章在讲喝咖啡能减肥能瘦，这是真的吗？所谓的咖啡能帮助瘦身和减脂，主要得益于咖啡中所含的咖啡因。咖啡因并不是什么稀罕的物质，你喝的茶、可乐、红牛、咖啡以及吃的巧克力中都含有咖啡因。当你摄入一定量的咖啡因，它会在你的体内产生如下的效果。促进体内去甲肾上腺素的分泌，从而加快你的新陈代谢速率。因此，不论是在运动中还是非运动状态，你都会比平时消耗更多的热量。而且，喝咖啡还有一个很神奇的功能，它能增加身体对脂肪的调度，提高脂肪在运动过程中的功能。换句话说，就是啊、呃，你在做有氧之前喝上一杯美式，就能比平时多消耗掉那么一点脂肪。此外，咖啡还能延长你的训练状态，延缓疲劳来临的时间，那么你就能以一种比较舒服和兴奋的状态啊、呃，运动更长时间。消耗嘛，自然也就更大了。而从另外一方面，咖啡因还能抑制你的食欲啊，因为它会激活你的交感神经。而人在这种状态下，身体会更加倾向于战斗和应激，而不是吃东西和休息。所以从这几点来看，咖啡因确实能帮助你减脂和减肥瘦下去。但是这些效果产生的前提，大多还是建立在运动的基础之上。讲完道理，我们再来看看关键的该怎么用。根据美国食品药品监管局的建议，成年人每天的健身摄入量约为四百毫克。四百毫克有多少呢？就拿我们平时最常见的一些含有咖啡因的饮品来看。国产红牛含有五十毫克，进口红牛七十五毫克，魔爪八十六毫克，瓶装可乐大概含有四十八毫克的咖啡。而这种最常见的咖啡种类，我们就拿星巴克来说吧。从我找到的资料上来看，美式的咖啡含量最高，一份超大杯的美式基本上就快赶上我们一天的量。而我经常在训练前吃的蛋蹦凝胶也含有两百毫克的咖啡。上面这几种含有咖啡因的饮品，你们最喜欢哪个？该不会是可乐吧？<笑>那如何摄入才能对健身起到最大的帮助呢？咖啡因从进入人体开始，大概需要六十分钟达到效果的峰值，所以我们可以在训练前四十分钟左右摄入三毫克每千克体重的咖啡。比如说，对一个七十千克的男性来讲，差不多为二百一十毫克。
，因为你要考虑到不会带来额外的热量摄入，所以一杯纯正的美式就会比摩卡更加合适。当然，弹幕补剂也是个不错的选择、啊。但需要注意的是，如果你的锻炼时间特别晚，那我就不建议在训练前摄入咖啡因了，因为这样很可能会影响到你的睡眠。那么你可以把它留给周末的训练。而至于频率，我建议不要每次训练前都喝，更不要每天都喝，因为咖啡因跟很多其他物质一样，频繁的摄入，人体容易更快的适应它，导致它对你的训练效用不断的减小。所以最好的方式就是一周两到三次，而且最好用在训练量最艰苦的那一天。如果你某个时间发现喝了咖啡或者摄入咖啡因之后，身体没有钱那么得劲了，喝了一个没喝似的，那就果断停掉一段时间吧。一般来说，两三个礼拜之后，身体就又能恢复对咖啡因的敏感性了。啊 ，Now that's fresh mountain-grown coffee from the hills of Colombia。当然，如果你属于对咖啡因过于敏感的人群，喝一点就心悸、失眠、头胀，那就建议换成咖啡因含量更低的饮品，或者就干脆放弃它了。而对于孕妇、备孕期的女性以及有高血压的人群来讲，就要尽量远离含有咖啡因的饮品了。或在医生的建议下谨慎摄入。那么最后再来总结一下，咖啡对于获得好身材确实是有帮助的，但是归根结底它还是需要你自己动起来。只喝不动，除了能让你上班敲键盘敲得更得劲儿，对肚子上的肥肉和胳膊上的肌肉应该还是没有太大的帮助。好，今天的内容就来到这里，谢谢收看，连带我谢瑞凯，咱们下次见。